കവിത വിവാദം ഉയർത്തി തന്നെ നിശബ്ദയാക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ ഇനി താൻ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല എന്നും പ്രതികരിക്കുമെന്നും ദീപ നിശാന്ത് പറഞ്ഞു കവിത വിവാദത്തെക്കാൾ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ ഉപന്യാസ വിധികർത്താവായി വിധികർത്താവ് എന്ന നിലയിൽ തന്നെ മാറ്റിയ നടപടിയാണ് എന്നാണ് ദീപ നിശാന്ത് മറുനാടനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഇനി ഇത്രയും നാളും താൻ ക്ഷമിക്കുകയായിരുന്നു കവിത വിവാദമുണ്ടായപ്പോൾ തന്നെ പലതവണ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ശ്രീചിത്രനാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദി എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെല്ലാം തുറന്ന് പറഞ്ഞു പലതവണ പല ആവർത്തി ക്ഷമ പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ക്ഷമ പറഞ്ഞു പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ക്ഷമ പറഞ്ഞു പക്ഷേ വീണ്ടും തന്നെ പിന്തുടർന്ന് ചിലർ വേട്ടയാടുകയാണ് ഇത് ഇത് ഇനിയും താൻ ഇത്തരം ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കില്ല താൻ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ദീപ നിശാന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിലെ ജൂറി വിവാദമാണ് പ്രശ്നത്തിൽ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ അധികൃതർക്കെതിരെ കടുത്ത രോഷമാണ് ദീപ മറുനാടനോട് പങ്കുവച്ചത് ആലപ്പുഴ വെച്ച് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവായി ദീപ നിശാന്ത് എത്തിയതിൽ വൻ പ്രതിഷേധമാണ് ഉണ്ടായത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും കെ എസ് യുവും എ ബി വി പിയുമാണ് ദീപയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് വന്നത് കെ എസ് യു രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയിരുന്നു കവിതാ മോഷണ വിവാദത്തിൽപ്പെട്ട ദീപ നിശാന്തിനെ വിധികർത്താവായി ചൂണ്ടി വിധികർത്താവാക്കി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു പ്രതിഷേധവും പരാതിയും ഉണ്ടായത് തുടർന്ന് മത്സരഫലം റദ്ദാക്കി പിന്നീട് ചിത്ര കഥാകൃത്തായ സന്തോഷ ചികാരത്തെ കൊണ്ട് പുനർവിധി നിർണയം നടത്തുക നടത്തുകയായിരുന്നു ഇതിലാണ് ദീപ നിശാന്ത് ഇപ്പോൾ പ്രതികരിച്ചത് തന്നെ കവിത വിവാദത്തെക്കാളും ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറി മുറിപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയതിലാണ് ഒരാളെ ഒഴിവാക്കുന്നത് എന്ന് സംബന്ധി എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് അത്തരത്തിലൊരു തെറ്റ് താൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല ഒരു മാസം മുൻപാണ് സ്കൂൾ കലോത്സവ അധികൃതർ തന്നെ വിധികർത്താവായി ക്ഷണിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്ക് വരാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷേ കവിതാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താൻ വീണ്ടും സ്കൂൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോഴും അവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ തികഞ്ഞ മൗനം പാലിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സമില്ല എന്ന് പറയുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് താൻ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധികർത്താവായി വന്നത് താൻ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ അധ്യാപികയാണ് പുസ്തകങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുള്ള ആൾ അത് ആളാണ് സാഹിത്യ അധ്യാപികയാണ് പക്ഷേ കവിതാ വിവാദം വന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടതാണ് ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തന്നെ വേദനിപ്പിച്ചത് എന്ത് അപരാധമാണ് അത്തരം ആ അങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തലിന് താൻ ചെയ്തത് എന്നാണ് ദീപ നിശാന്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ അധ്യാപികയാണ് നാളെ എന്നോട് കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ട എന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ യുക്തി എന്ന് കേരള സമൂഹം ചിന്തിക്കണമെന്നാണ് ദീപ നിശാന്തിൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ വാലുവേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളാണ് പരീക്ഷ ഡ്യൂട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന ആളാണ് അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ വരുമോ ഈ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുൻപാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ വിധി നിർണ്ണയത്തിനായി എന്നെ സമീപിക്കുന്നത് കവിതാ വിവാദം കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ചർച്ച ചെയ്ത വിഷയമാണ് തലേ ദിവസം പോലും ഞാൻ അതേപോലെ തലേ ദിവസം തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കവിതാ വിവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും വിധി നിർണ്ണയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അപ്പോഴൊന്നും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക ഉണ്ടാകില്ല എന്നായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ഉറപ്പ് ആ ഉറപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് താൻ വിധി കർത്താവായി ആലപ്പുഴയിലെത്തിയത് ഉപന്യാസ മത്സരത്തിൽ ജൂറിയായി വന്ന ശേഷം മടങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരിക വലിയ അപമാനകരമായിട്ടാണ് തനിക്ക് തോന്നിയത് എന്ന് ദീപ നിശാന്ത് പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച അവർക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമയമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വരെ അവരുടെ മുന്നിൽ സമയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രതികരണവും കലോത്സവ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായില്ല കവിതാ വിവാദം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വരേണ്ട എന്ന് ഒരു വാക്കു പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു താൻ യാത്ര മുടക്കുമായിരുന്നു ഇത്രയും അപമാനം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു ഇത്രയും പ്രതിഷേധം ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നു താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ താൻ വീണ്ടും വീണ്ടും അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ഒരു അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ അപമാനിക്കപ്പെടുകയാണ് ഇനിയും ഇത്തരം അപമാനം തുടർന്നാൽ കാരണം ക്ഷമ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കവിതാ വിവാദത്തിൻ്റെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നുള്ള കാര്യം ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പറഞ്ഞു